എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സിവിൻസ് മൂവീസ് ആൻഡ് ബ്ലോക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് വേഴ്സസ് മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിയുടെ കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ വൺ വൺ ഡ്രോ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ റിസൾട്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വീഡിയോ ആണ് പക്ഷേ ആ ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് വീഡിയോ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്തു വരുന്നത് അവസാനത്തെ അഞ്ച് മാച്ച് ഗോവയുടെ മത്സരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ മാച്ചിൻ്റെ ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസിസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വീഡിയോ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ ഒരു ലെന്ത് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ചെയ്തപ്പോൾ ഏകദേശം ഇരുപത്തിയേഴ് മിനിറ്റായി അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ഏകദേശം തേർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത ഫോമാറ്റാണ് ഇരുപത്തേഴാക്കിയത് ഞാൻ ഈ ഒരു ഗെയിമിൻ്റെ ഏതിൻ്റെ നോട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് പേജോളം ഉള്ള നോട്ടുകൾ ആയി ഈ അഞ്ച് പേജുള്ള നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് സംസാരിക്കാനുള്ള വകയുണ്ടെന്നാണ് അപ്പോൾ അത് അതത്ര എന്താ പറയുക ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കാരണം അത് ഒന്നാം കാര്യം ഞാൻ അത്രയും വീഡിയോ ഒരുക്കുന്നതും അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് പല പല ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സെറ്റ് പീസുകളാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്രമണ നീക്കമാവട്ടെ അതേപോലെ തന്നെ അതിനെ എതിർ എതിർത്തത് മുമ്പേ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ കേൾക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പല പല ഗെയിമിൻ്റെ പല ഭാഗത്തായിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് അതിൽ ഡ്രോ ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് ടൈം ലൈൻ ഒരു ടൈം ലൈനിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിമം ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് ദിവസം ഒരുക്കും അപ്പം ഞാൻ എന്തുവാണ് ഈ ഇതിൽ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതിന് ചില ചില സെഗ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സെഗ്മെൻ്റ് വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കോച്ച് എൽക്കോ ഷട്ടൗരിയുടെ ഒരു പ്രസ് മീറ്റ് അതായത് ഈ മത്സരത്തിന് ശേഷം നടന്ന ഒരു പ്രസ് മീറ്റിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് അതായത് എൻ്റെ പല പ്ലെയേഴ്സും നല്ലൊരു കോച്ചിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്തുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ചില പ്ലെയേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ നിലനിർത്തിയ ചില പ്ലെയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ നിലനിർത്തിയ പ്ലെയേഴ്സ് അത് അവർ ഡേവിഡ് ജെയിംസിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ അവർ കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ അണ്ടറിലുള്ള വിധേയമായിട്ടുള്ളൂ അവരെല്ലാവരും ലോങ് ബോൾ ടാക്ടിക്സിന് അനുകൂലിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത പ്ലെയേഴ്സാണ് അപ്പോൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുത്ത് പറിച്ച് നട്ട് വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നടന്ന അത്ര എളുപ്പമുള്ള പരിപാടിയിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ അതായത് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അതിന് ചില പ്ലെയേഴ്സ് തന്നെ വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ കളിച്ചത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുമ്പോൾ കുറച്ച് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ട് കളിക്കേണ്ടി ഇതുകൊണ്ട് അന്യ മാച്ചിൽ മുംബൈ എഫ് സിയുടെ മാച്ചിൽ നമ്മുടെ ജെയിംസിന്റെ അണ്ടറിൽ കളിച്ച നാല് പ്ലെയേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റാക്കിബ് രണ്ട് സഹല് മൂന്ന് നമ്മുടെ പ്രശാന്ത് നാലാമത്തെ താരം ജീക്സൺ ആണ് പക്ഷെ ജീക്സണെ നമുക്ക് അതിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ജീക്സൺ പ്ലെയിങ് ലോണിൽ ജെയിംസിന്റെ അണ്ടറിൽ കളിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് താരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച സഹലിനെ തന്നെയാണ് ഈ മുംബൈ മത്സരത്തിൽ ശരിക്കും സഹലിന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ആയിട്ട് സാമുവിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ സാമുവിൽ വേടിച്ച സഹൽ ഇതിനൊരു വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അപ്പം നമ്മൾ സഹലിൻ്റെ ഇതിൽ തന്നെ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ സഹലിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് സഹൽ വന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ക്ലബ് മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാതെയാണ് ഇദ്ദേഹം സഹൽ നമ്മുടെ ടീമിലേക്ക് വന്നത് അദ്ദേഹം ഡേവിഡ് ജെയിംസിന് അണ്ടറിൽ കളിച്ചു കുറച്ച് ഗെയിംസുകൾ കളിച്ചു ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വന്ന് പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് സഹലിനുള്ളത് ഇനി മാച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുതലുള്ള പോലെ പ്ലെയർ കൂടുതൽ മെച്ചൂർ ആവത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ കരിവുകൾക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് വിധേയമാകത്തുള്ളൂ അദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ടാണ് എൽക്കോ പോലത്തെ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ കീഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് എൽക്കോയുടെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടാക്ടിക്സും കൃത്യമായിട്ടുള്ള ശൈലിയും ഉള്ള ഒരു കോച്ചാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു കോച്ചിൻ്റെ അതിൽ ആദ്യ ആദ്യമായിട്ടാണ് സഹലിന് കിട്ടുന്നത് അപ്പം സഹലിന് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സഹലിൻ്റെ ഫീൽഡിൽ ഓൺ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് നടപ്പിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് ഘടകങ്ങളുണ്ട് ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മനസ്സിലാക്കി ഗെയിമിൻ്റെ അതേപോലെ തന്നെ ഗെയിമിൻ്റെ റീഡ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട
പൊസിഷനിലേക്ക് പോകേണ്ടി ഇതുണ്ട് രണ്ടാമത് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറയാൻ നല്ലൊരു പൊസിഷൻ നിൽക്കുന്ന സിഡോ ആണ് സിഡോയുടെ പൊസിഷൻ നല്ലതാണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പാസ് രാജുവിനും അതേപോലെ തന്നെ മഷാഡയ്ക്കും നടുക്കിലൂടെയാണ് അത് വളരെ റിസ്കിയാണ് അത് ചിലപ്പോൾ മഷാഡ അത് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് ഡൗണ്ട് ചെസ്റ്റിന് അതും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കത്തില്ല പിന്നെയുള്ള മൂന്നാമത്തെ അവരുടെ ഓപ്ഷൻ ആണ് സാമുവേൽ കാരണം സാമുവേൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ബോൾ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന തക്കോണമുള്ള ഒരു പൊസിഷനാണ് നിൽക്കുന്നത് അതേസമയം മറ്റുള്ള പ്ലെയേഴ്സ് അതായത് മുംബൈ പ്ലെയേഴ്സിൻ്റെ മുൻപിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ആ ഒരു റിസീവിങ് ഒരു റിസീവിങ് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് റിസീവ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ സ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകണം അതാണ് സാമുവലിൻ്റെ ഒരു കേസ് ഇനി അതേ സമയം സഹലിൻ്റെ ഒരു കേസ് നോക്കാം ജസൽ ഏകദേശം അതേ പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് സിമിലർ ടു ലെഫ്റ്റ് ഫ്ലാങ്കിൽ തന്നെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ആകെ മൂന്ന് പാസിങ് ഓപ്ഷനാണ് മാക്സിമം അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സീഡോയാണ് പക്ഷെ സീഡോ പുറകിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ സീഡോ അപ്പോൾ മൈനസ് പാ പാസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും ബാക്കിൽ നിന്ന് ബിൽഡ് ചെയ്ത് വരേണ്ടിയ ഒരു ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതിന് ആവശ്യം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹല് അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സിയാണ് ഇതിൽ മെസ്സി എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മെസ്സി ആ ഒരു ഒരു സ്പേ ഒരു ബോക്സിലേക്ക് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് പേരുടെ നടയിലുള്ള സ്പേസിലേക്ക് റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ജസ്റ്റിൽ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സഹലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹലിന് അദ്ദേഹത്തിന് പാസ് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സഹലിനാണെങ്കിൽ ബോർഗസ് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കുകയാണ് അത് തന്നെയല്ല ഇതിൽ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബോർഗസ് സഹലിൻ്റെ മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ പ്ലെയർ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ജസ്റ്റിന് പന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം എങ്ങനെയായാലും എങ്ങോട്ട് പന്തിരിച്ചിട്ട് സ്പേസിലോട്ട് ഇട്ടാൽ പോലും ബോർഗസ് ആദ്യം ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യുക ആ പാസ് ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ശരിക്കും സാഹിത്യം എന്തിനാണ് ബോ ബോർഗസിനേക്കാൾ മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടിയ ഒരു ഒരു പൊസിഷനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മൈൻഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത് എന്നാൽ മാത്രമേ സാഹൽ ജസലിൽ നിന്ന് പന്ത് റിസീവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതിന് സാധിക്കാതെ പോയതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസൽ എന്ത് ചെയ്തു ജസൽ മെസ്സിക്ക് തന്നെ ലോങ് പാസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അത് ശരിക്കും നമുക്കത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ അതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒരു സാമുവലിൻ്റെ കേസ് തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കുക അപ്പം സാമുവൽ മറ്റൊരു അവസരത്തിന് അത് സിഡോയ്ക്ക് പന്ത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിഡോയ്ക്ക് പന്ത് ലഭിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സാമുവൽ അവിടെ തൊട്ടടുത്തുണ്ട് അപ്പോൾ സാമുവൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സ്പേസിലോട്ടോ പന്ത് നീട്ടി തന്നോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം കൈ ചൂണ്ടി കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നാലും അദ്ദേഹം പന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് അതാണ് ഞങ്ങൾ ആ അപ്പോൾ ഒരു മുംബൈ പ്ലെയേഴ്സിന് മുമ്പിലായിട്ടാണ് സാമുവൽ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് സാമുവലിന് കൊടുക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അവിടെ സാധ്യമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ മറ്റൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് സാമുവലിന് നമുക്ക് എടുത്ത് പറയാം കാരണം അതിനകത്ത് ജസലിന് ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ത്രോയിൽ നിന്നാണ് പന്ത് ലഭിച്ചത് അദ്ദേഹം ഏകദേശം ഒരു ജസൽ ഒരു മിഡിൽ ഓഫ് ദി ഗ്രൗണ്ടിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ആ നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്നിട്ട് സാമുവല ഒരു സ്പേസിലൂടെ റണ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്പേസിൽ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ശരിക്കും അവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഇപ്പോൾ ജസലിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് സാമുവൽ വരേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ജസൽ ആൾറെഡി നിൽക്കുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും അദ്ദേഹത്തിന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഷോട്ടോ തൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാസ് തൊടുക്കാനോ പറ്റുന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ എതിർ ടീം പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രസ്സിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ താരത്തിനെ സഹായിക്കാൻ നമുക്ക് പാസിന് വേണ്ടി വന്നാൽ മതി അതല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു സ്പേസിലോട്ട് റണ് ചെയ്യണം കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ആ ഡിഫൻസ് സ്ട്രെച്ച് ആവും അപ്പം ആ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് സാമുവലിനുള്ളത് അത് നല്ലൊരു തിങ്കിങ് തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് അവിടുന്ന് എന്തായാലും പ്രശാന്തിന് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് പാസ് അതിനെ പ്രശാന്ത്
അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് സത്യാസൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സത്യാസൻ ബോളും കൊണ്ട് പന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു അവിടുന്ന് ക്രോസ് കൊടുക്കാൻ ബോക്സിനകത്ത് ആരും ഇല്ല എന്ന് അതേ മാറ്റം കാരണം സാഹിൽ ഇവിടെയാണ് മെസ്സി ബോക്സിനകത്ത് ഇതുവരെ എത്തിച്ചേർന്നതും ഇല്ല അപ്പൊ സത്യാസൻ ഡൗട്ട് ആയിപ്പോയി ഇനിയിപ്പോ സാഹലിന് കൊടുക്കണോ അതോ ക്രോസ് കൊടുക്കണോ ആ ഒരു ഡൗട്ട് ഇതാണ് ഞാൻ നമ്മുടെ മാച്ച് റിവീട്ട് ഒക്കെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സത്യാസന് ആ ഒരു മാച്ച് സിസ്റ്റം അതായത് നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാക്ടിക്കൽ സിസ്റ്റം ഗെയിമിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് ചെറിയൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അതിനൊരു ഒരു തെളിവും കൂടിയാണ് ആ ഒരു മൊമെൻറ്റ് അപ്പോൾ സത്യാസൻ ലാസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ മെസ്സി തന്നെ ക്രോസ് ഇട്ട് തരാൻ വേണ്ടി അങ്കം കാണിച്ചപ്പോൾ സത്യാസൻ അത് ക്രോസ് ഇടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അത് പ്രതിക്ക് അവരുടെ ഡിഫൻഡർ തട്ടി മാറ്റി തിരിച്ച് തിരിച്ച് നമുക്ക് വീണ്ടും പൊസിഷൻ കൈ കിട്ടി നമ്മുടെ സത്യാസന് തന്നെ വീണ്ടും കിട്ടുകയാണ് പക്ഷെ എന്നിട്ട് സത്യാസൻ ഡൗട്ട്ഫുൾ ആണ് ഇനി വിങ്ങിന് ക്രോസ് കൊടുക്കുന്നതാണോ അതോ സഹലിന് കൊടുക്കുന്നതാണോ ശരി എന്നുള്ള ഡൗട്ടിൽ നിൽക്കുകയാണ് ആ ഡൗട്ടിൽ നിന്ന് സത്യാസൻ തന്നെ മൂവ്മെൻറ്റ് എടുത്തിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു ഷോട്ടിനാണോ ക്രോസിനാണോ കൊടുക്കാത്ത രീതി എന്ന് മനസ്സിലാകാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അദ്ദേഹം അടിച്ചു അത് ഗോൾ പോസ്റ്റിന് വെളിയിലേട്ടാണ് പോയത് അവിടെയാണ് ആ സത്യാസിൻ്റെ ഡൗട്ട് കാരണമാണ് അത് ഉണ്ടായത് ഇനി സഹലിനെ തന്നെ മറ്റൊരു അവസരം ചെയ്യാം സെഫ് ഫ്ലാങ്കിൽ നിൽക്കുന്നു അവിടെ സഹലിനെ ബോർഗസ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ബാക്കിലാണ് ബോർഗസിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി അതേസമയം സത്യാസൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ മഷാഡ് അവിടെ ഫ്രണ്ട് നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് സത്യാസൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം മഷാഡ് അവിടെ ലെഫ്റ്റിലായിട്ട് അവിടെ കവർ ചെയ്യും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ജീക്സിന് കൊടുക്കാവുന്നത് ബാക്ക് പാസ് ആണ് അവിടെ വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും ജീക്സണ് തന്നെ കൊടുത്തു ജീക്സണ് വന്ന് കിട്ടി ജീക്സണ് വന്ന് കിട്ടിയപ്പോൾ ജീസൺ വീണ്ടും സഹലിനെ നോക്കുന്നു പക്ഷെ സഹലിൻ്റെ അടുത്ത് ബോർഗസ് ഉണ്ട് സഹലിന് കൊടുക്കണമെന്നാണ് ജീക്സൻ്റെ ആഗ്രഹം പക്ഷെ അത് നടക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ജീക്സൺ ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കൺഫ്യൂസ്ഡ് മൈൻഡ് ആയിരുന്നു ആ ഒരു മൈൻഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് സത്യാസൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ആക്ഷൻ പോലെ സത്യാസനിന് ഒരു പാസ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്നു അത് മിസ് പാസ് ആയിട്ട് പോകുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ജീക്സൺ തന്നെ എന്നിട്ട് കൈ കാണിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബോർഗസിന് മുന്നിലേക്ക് മാറി കയറി നിൽക്കണം എന്നാലേ എനിക്ക് പാസ് തരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്നൊരു ആക്ഷൻ അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ശരിക്കും പറയാം അമ്പത്തി അഞ്ച് ഏരിലാണ് ഈ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ആ മൊമെൻ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എൽക്കോ നമ്മുടെ സാമുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവിടെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞതും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ സബ്സ്റ്റ്യൂഷന് ഒരുക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണം അതായത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാന കാരണം അമ്പത്തിനാലാം മിനിറ്റിൽ അതിന് ഒരു മിനിറ്റ് മുമ്പ് മുമ്പ് സംഭവി സംഭവിച്ചായിരുന്നു കാരണം അവിടെ വെച്ചൊരു സഹലിന് പന്ത് ശരിക്കും സഹല് പ്രസ് ചെയ്യാൻ കോച്ച് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എൽക്കോ അവിടെ നിന്ന് വിളിച്ചു പോകുന്നുണ്ടായിരുന്നു സഹല് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പം ആ പ്രസ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ശരിക്കും അവരുടെ പന്ത് രാജുവിൻ്റെ കൽക്കൽ കിട്ടി രാജു അപ്പം സ്പീഡി ആയിട്ടൊരു ആക്ഷൻ നടത്തി രാജു പെട്ടെന്ന് ആ പന്ത് തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ശരിക്കും രണ്ട് ഡിഫൻഡർ വലിയൊരു ഗ്യാപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ സഹലിന് പന്ത് സഹലിൻ്റെ നേ അടുക്കിലേക്ക് ഈ പന്ത് വരികയാണ് രണ്ടുപേർ നടുക്ക് ഒത്തിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രാജു പെട്ടെന്ന് അത് സ്പീഡി പാസ് അതായത് അവരുടെ ഒരു ഡിഫൻസ് ഫോമേഷനിൽ പൊസിഷനിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്പീഡി പാസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്തല്ലേ കൊടുത്തത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊടുത്തത് പക്ഷെ അവിടെ ആ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ശരിക്കും വേറെ തൊട്ടടുത്ത് ആരും ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സഹലിൽ ഒന്നും കാലുകൊണ്ട് തട്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ട് മുമ്പോട്ട് കയറി വന്നിട്ട് ഷോട്ട് ഉതിർക്കാവുന്ന ഒരു ഒരു പന്ത് തന്നെയായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് സഹലിന് ആ പന്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശരിക്കും നമ്മുടെ എൽക്കോ അത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് ആണ് ശരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു മൊമെൻ്റ് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മൊമെൻ്റും ആണ് ശരിക്കും ആ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് നയിച്ചത് ഇനി സഹലിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സഹൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതേസമയം അതായത് സഹൽ ഒഡീഷയ്ക്കെതിരെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ സഹൽ ഓടി പ്രസ് ചെയ്തപ്പോലും ഓടി നടന്നാണ് പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ
അപ്പം ഇതാണ് സഹലും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് അത് എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പം ഇന്നും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാര്യം മാത്രമാണ് നമ്മൾ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുംബൈ കോച്ച് പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട് നമ്മുടെ ടാക്ടിക്കൽ അനാലിസ് അതായത് ഒരു ടാക്ടിക്കൽ ചേഞ്ചസ് കളിച്ച പോലെ അതുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല അതേപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു താര ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ആ നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് കൊണ്ട് ആണ് ശരിക്കും ആദ്യം അവർക്ക് പന്ത് കൈകളിൽ കിട്ടിയത് ആ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഗെയിമിൽ തിരിച്ചു വന്നതും എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ആരാണ് അത് ശരിക്കും എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നാളെ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നാളത്തെ നിങ്ങൾ കാണണം അതിനുശേഷം നമ്മൾ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഈ കോർണറിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാട്ടിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വരുന്ന വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയൊക്കെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ മാക്സിമം നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് നിങ്ങൾ മാക്സിമം നിങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ സൈനിങ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ബ